வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு மதுரை வீரன் எந்திர பிரதிஷ்டை முறையும் மூல மந்திர வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே மதுரை வீரன் பற்றி மூல மந்திரத்துடன் ஏற்கனவே பதிவிட்டு இருக்கிறேன் அதில் எந்திர பிரதிஷ்டை செய்வது என்பதை பற்றி நான் பதிவிடவில்லை ஆகவே இந்த பதிவில் எந்திர பிரதிஷ்டை செய்து எந்திரத்தின் மூலமாக நாம் அவரை எவ்வாறு வசியம் செய்வது அதற்குண்டான மூல மந்திரத்தையும் இந்த பதிவில் பதிவிடுகிறேன் ஆகவே இந்த எந்திரத்தை நீங்கள் எப்படி செய்வது அதற்கு முன்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் தெளிவாக காண்போம் ஆகவே இந்த பதிவை காண்பவர்கள் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது தான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் அதை பார்த்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆகவே இந்த மதுரை வீரனின் வரலாற்று குறிப்பை ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் பதிவிட்டு இருக்கிறேன் தற்போது நாம் எந்திரத்தை பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு எந்திரத்தை எப்படி பிரதிஷ்டை செய்வது அதற்குண்டான சாப விமோசன மந்திரங்கள் பிராண பிரதிஷ்டை மந்திரங்கள் போன்றவற்றையும் அதற்குண்டான மூல மந்திரங்களையும் எந்திரத்தினுடைய உட்பொருளையும் நாம் இந்த பதிவில் தெளிவாக காண்போம் ஆக மதுரை வீரனை முதலில் எப்படி நாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அந்த வழிபாட்டுக்குரிய நெறிமுறைகள் என்ன அதாவது ஒரு சுத்தமான அறை நாம் பூச்சை அறையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தனித்த ஒரு அறையாக ஒரு சுத்தமான அறையை நாம் தேர்வு செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அறையில் பசும் சாணத்தால் மெழுகி கோலமிட்டு அந்த இடத்தில் ஒரு பீடம் வைக்க வேண்டும் அந்த பீடத்தின் மீது சிகப்பு வண்ண பட்டு வஸ்திரம் போர்த்தி அதன் மீது கலசத்தை வைக்க வேண்டும் ஒரு கலசத்தை ஸ்தாபிதம் செய்து கலசத்தை பற்றி தெளிவாக இன்னொரு பதிவில் உங்களுக்கு பதிவிடுகிறேன் அந்த கலசத்தினுடைய நுட்பங்கள் என்னென்ன அந்த கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நூல் எதற்காக சுட்டப்படுகிறது அதில் தேங்காய் எதற்காக வைக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி தெளிவாக வேறொரு பதிவு உங்களுக்கு பதிவிடுகிறேன் தற்போது அந்த கலசத்தை தயார் செய்து வைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த பூஜையை நீங்கள் அமாவாசையில் தொடங்கி பௌர்ணமியில் முடிக்குமாறு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆக பதினைந்து நாட்களில் இதை முடித்து விடலாம் படையில் வைக்கும் பொழுது அதற்கு முன்பாக ஒரு வாழ இலையை விரித்து அந்த வாழ இலையில் பழம் வெற்றிலை பாக்கு கற்கண்டு பொறி அவள் கடலை போன்ற வஸ்துக்களை அவருக்கு வைத்து வாசனை திரவியங்களையும் சாம்பிராணி பழுங்கி சாம்பிராணி தூப தீபா ஆராதனைகள் அவைகளெல்லாம் நாம் எடுத்து தயாராக வைத்து கொண்டு வெள்ளை நிற புஷ்பங்கள் அதாவது வாசை மிக்க வெள்ளை நிற புஷ்பங்களை நாம் அவருக்கு அர்ச்சிப்பதற்காக எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் இவைகளெல்லாம் சரியாக எடுத்து வைத்து கொண்டு அந்த கலசத்திற்கு வெள்ளை புஷ்பத்தால் அந்த தூய மலர்களால் வாசனை நிறைந்த அந்த மலர்களால் அவருக்கு உண்டான மூல மந்திரத்தை கூறி அதற்கு அர்ச்சிக்க வேண்டும் இது கலசத்திற்கு முன்பாக அதற்கு எந்திரத்தையும் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் தற்போது மந்திரத்தை பார்ப்போம் ஓம் ஐயும் கிளியும் சவ்வும் ஸ்ரீயும் சகல சித்தியும் எனக்கு வசமாக சுவாகா என்பதுதான் இந்த மூல மந்திரம் ஆக இந்த மூல மந்திரத்தை கூறி அந்த எந்திரத்தின் மீதும் அந்த கலசத்தின் மீதும் நாம் போட வேண்டும் ஒவ்வொரு மந்திரமாக கூறி அந்த உதிரி பூக்களை ஒவ்வொரு பூக்களாக அந்த கலசத்தின் மீதும் அந்த எந்திரத்தின் மீதும் தூவி வழிபாடு செய்ய வேண்டும் இப்படியாக நீங்கள் தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் செய்தால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் இருப்பினும் இந்த பட்சம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பதினைந்து நாட்கள் ஒரு பட்சம் அதாவது அமாவாசையில் ஆரம்பித்து பௌர்ணமிக்குள்ளாகவும் நீங்கள் இதை முடித்து கொள்ளலாம் ஆக மந்திரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சம் உரு என்பது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு லட்சம் உரு ஏற்ற வேண்டும் அப்படி உங்களுக்கு பதினைந்து நாட்களில் முடியாதவர்கள் ஒரு மண்டலம் தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஏனெனில் தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் செய்தால் மட்டுமே அந்த மந்திரத்தினுடைய சித்தி நமக்கு கிடைக்கும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு அந்த மதுரை வீரனுடைய அருள் நமக்கு பூரணமாக கிடைக்கும் அந்த மதுரை வீரனுடைய அருள் நமக்கு பூரணமாக கிடைத்த பிறகு குறி சொல்லுதல் அல்லது பேய் பிசாசு போன்ற திருஷ்ட கிரகங்களை நாம் ஓட்டுவது போன்ற விஷயங்களை இதன் மூலமாக நாம் செய்ய இயலும் நம் குடும்பத்திலும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும் ஆகவே தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஒரு மண்டலம் செய்வதுதான் சிறப்பு ஆக இவ்வாறு நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் இந்த மூல மந்திரத்தை அந்த கலசத்திற்கு மீது ஒரு ஒரு மலர்களாக இட்டு முதலில் அவரை வசியம் செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் 
இப்படி நீங்கள் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வசியம் செய்த பிறகு இந்த எந்திரத்தை நீங்கள் பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் அதாவது நீங்களாக இந்த எந்திரத்தை எழுதுவதாக இருந்தால் இப்படி பிரதிஷ்டை செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது நீங்கள் யாராவது ஒரு குருமார்களிடம் இந்த எந்திரத்தை வாங்கி பூஜை செய்வதாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே அந்த எந்திரத்தை வாங்கி பூஜை செய்து கொள்ளலாம் அல்லது நீங்களே இந்த எந்திரத்தை எழுதுவதாக இருந்தால் முதலில் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் அந்த மதுரை வீரனுடைய வ மூல மந்திரத்தை கூறி முறையாக வழிபட்ட பிறகு அந்த எந்திரத்தை எழுத வேண்டும் இந்த எந்திரத்தை எழுதுவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் முதலில் அதாவது பன்னிரெண்டு அங்கலத்தில் ஒரு செப்பு எந்திரத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் முதலில் அந்த செப்பு எந்திரத்திற்கு சுத்தி முறை என்று இருக்கிறது அதை சுத்தி செய்து கொள்ளுங்கள் அதாவது புளி காப்பிட்டு சிக்காய் தூள்விட்டு அதற்கு சுத்தி செய்ய வேண்டும் இதற்கும் ஒரு பதிவு நான் தனியாக பதிவிடுகிறேன் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி சுத்தி செய்வது என்பது பிறகு சுத்தி செய்த பிறகு அதற்கு அடுத்து அதுக்கு சாப விமோசன மந்திரம் அதாவது எந்திர சாப விமோசன மந்திரத்தை மூன்று முறை கூறி அதற்கு அடுத்து பிராண பிரதிஷ்டை மந்திரத்தையும் அதற்கு மூன்று முறை கூற வேண்டும் இதற்கு முன்பாக அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் ஆயிரத்தெட்டு முறை கூறி சித்தி செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் எந்திர சாப நிவர்த்தி மந்திரத்தையும் எந்திர பிராண பிரதிஷ்டை மந்திரத்தையும் நீங்கள் ஆயிரத்தெட்டு முறை கூறி சித்தி செய்து வைத்து கொண்ட பிறகுதான் எந்திரத்தையை நீங்கள் எழுத முற்பட வேண்டும் மதுரை வீரனை முதலில் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் வசியம் செய்த பிறகு எந்திரத்தை நீங்களாக எழுத வேண்டும் மற்றபடி குருமார்களிடமே நீங்கள் எந்திரத்தை வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும் பனிரெண்டு அங்கல செப்பு எந்திரத்தை சுத்தி செய்து கொண்டு அதற்கு சாபை விமோசன மந்திரம் கூறி அதற்கு அடுத்தது பிராண பிரதிஷ்டை மந்திரம் கூறி அதற்கு அடுத்தது நான் இங்கே கொடுத்துள்ள இந்த எந்திரத்தை அச்சரப்பிழை இல்லாமல் அழகாக அந்த எந்திரத்தில் எழுதி கொள்ள வேண்டும் இப்படி எழுதிவிட்டு பிறகு அனைத்து இடங்களிலும் இந்த திரிசூலத்தை இட வேண்டும் ஒவ்வொரு மூளையிலையும் எல்லா மூளைகளிலும் திரிசூலத்தை இட வேண்டும் இப்படி அனைத்து மூளைகளிலும் திரிசூலத்தை இட்டுவிட்டு பிறகு இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அச்சரங்களில் நம சிவய என்று இருக்கிறது அதாவது நம சிவய என்பது ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் என்று கூறுவார்கள் அதாவது நம சிவாய என்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சுகபோகங்களையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் தொடர்ந்து நம சிவாய நம சிவாய என்ற மந்திரத்தை ஓத வேண்டும் இப்படி ஓதினால் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் பதினாறு செல்வங்களும் நமக்கு இந்த இந்த தருணத்திலேயே நமக்கு இந்த ஜென்மத்திலேயே அது கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் பிறவா நிறியனும் அந்த மோட்சத்தை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் இந்த நம சிவாய என்ற மந்திரத்தை ந ம சி வ ய என்ற மந்திரத்தில் நடுவெழுத்தை பிடித்து மாற்றியமைக்க வேண்டும் அந்த நடுவெழுத்து என்பது சி சி என்பது சக்தியின் சொரூபமாக விளங்குவது சி என்பது மகா மனு சி என்பது நெருப்பின் ஒரு உறைவிடம் அதாவது சக்தியின் அம்சம் ஆகவே சிவனும் சக்தியும் ஒத்து நிற்பது தான் பஞ்சாட்சர மந்திரம் மந்திரங்களிலே மிக மிக உயர்ந்த மந்திரம் பஞ்சாட்சர மந்திரம் தான் இந்த நம சிவாய என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரத்தில் இருந்து தான் சப்தகோடி மந்திரங்களும் பிறந்தது ஆகவே இந்த நம சிவாய மந்திரத்தை யார் ஒருவர் தொடர்ந்து ஜபிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக மோட்சம் கிட்டும் அதே நேரத்தில் அந்த நடு எழுத்தை சி என்பதை மாற்றி சிவய நம என்று உச்சரித்தால் நாம் சிவய நம என்று நாம் உச்சரித்தால் யோக நிலையை அடைய முடியும் ஆகவே இப்படி அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை நடுவெழுத்தை பிடித்து மாற்றி மாற்றி அமைக்க வேண்டும் ஆக முதல் கட்டத்தில் நம சிவாய என்று எழுதி பிறகு அடுத்த கட்டத்தில் அந்த நடுவெழுத்தான சி என்ற மந்திரத்தை அந்த அச்சரத்தை எழுதி சிவய நம என்று எழுத வேண்டும் அடுத்தது அந்த இரண்டாவது கட்டத்தில் எழுதியிருக்கக்கூடிய யா என்ற அச்சரத்தை எடுத்து எனம சிவ என்று எழுத வேண்டும் அதற்கடுத்து மூன்றாவது கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நடுவெழுத்தான மா என்ற அச்சரத்தை மசிவ என என்று மாற்றி எழுத வேண்டும் அதற்கடுத்து நான்காவது கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வா என்ற எழுத்தை எடுத்து வய நமசி என்று எழுத வேண்டும் ஆக ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு பொருள் உண்டு அதை பற்றி நான் ஏற்கனவே பதிவிட்டிருக்கிறேன் நம சிவாய பற்றி பஞ்சாட்சர மாறல்களை பற்றி ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் என்ன பொருள் 
அது எத்தன்மையை வாய்ந்தது பஞ்சபூதங்களில் எந்த வடிவங்களில் அது திகழ்கிறது என்பதை பற்றி தெளிவாக பஞ்சாட்சர விளக்கம் பீஜாட்சர மந்திர விளக்கம் என்று ஏற்கனவே பதிவிட்டிருக்கிறேன் அந்த பதிவுகளை பார்க்காதவர்கள் அந்த பதிவுகளை ஒரு முறை பார்வையிட்டு அதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த மூல கருத்துக்களை நீங்கள் மனதில் உள்வாங்கி பிறகு எந்திரத்தை எப்பொழுதுமே எழுத வேண்டும் ஏனெனில் மந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மந்திர சொற்களின் உணர்ந்து எழுதினால் மட்டுமே அந்த மந்திர சொற்கள் நமக்கு பலனளிக்கும் வெறுமனை எழுதினால் அது பலனளிக்காது ஏனெனில் ஒவ்வொரு எந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐயும் கிளியும் சவ்வும் ரீயும் ஸ்ரீயும் என்று இருக்கக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு பீஜ மந்திரங்களும் ஒவ்வொரு தேவதைகளை குறிக்கக்கூடியது அந்த தேவதைகளின் வடிவமாகவே இந்த அச்சரங்கள் பீஜாட்சர மந்திரங்கள் விளங்குகிறது ஆகவே அந்த பீஜாட்சர மந்திரங்களை தொடர்ந்து நாம் ஜபித்து வர அந்த தேவதைகள் சுட்சுமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தேவதைகள் நமக்கு அருள் புரிகின்றன அந்த அருளால் தான் நாம் எண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் செயல்களாக நமக்கு விளங்குகிறது முடிகிறது ஆகவே ஆகவே மனம் உவந்து மந்திரத்தை மனதில் நிறுத்தி அடி முடிவு நடுவாய் ஓரிடத்தில் நிறுத்தி இந்த மந்திரங்களை ஜபிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் மந்திரத்தை எந்திரத்தில் பதிக்கும் பொழுது மிக மிக சிவ சிந்தனையோடு சிவ சித்தியோடு அந்த எந்திரத்தை அதில் பதிக்க வேண்டும் எந்திரம் எழுதும் பொழுது மற்ற விவகாரங்களில் மனதை செலுத்தக்கூடாது மற்ற விஷயங்களில் நம்மளுடைய செவிகளை இணக்கக்கூடாது அப்படி அந்த கவனத்தை நீங்கள் திசை திருப்பி ஏதோ கடமைக்கு நீங்கள் எழுதுவதாக அந்த எந்திரங்களை எழுதினீர்கள் எண்ணில் அந்த எந்திரத்தினாலேயே உங்களுக்கு கெடுதல் நேரும் என்பதை மனதில் கொண்டு எந்திரத்தை மிக மிக கவனமாக அதி சுத்தியுடன் கரணங்களுடன் நீங்கள் அதை எழுத வேண்டும் ஆகவே எந்திரத்தை எழுதும் பொழுது மிகுந்த கவனத்துடன் மந்திர சுத்தியுடன் எந்திர சுத்தியுடன் கரண சுத்தியுடன் நீங்கள் மந்திரத்தை எழுதி இந்த மதுரை வீரனின் வசிய மந்திரத்தை சித்தி செய்து நீங்கள் வாழ்வில் எல்லா அருளும் நலமும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த பதிவை பதிவிட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் என்னை தொடர்பு கொண்டு கேளுங்கள் உங்களுக்கு அந்த சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து வைக்கிறேன் ஆகவே மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் இந்த மூன்றையும் சேர்த்தால் மட்டுமே நமக்கு அந்த சித்து கிடைக்கும் ஆகவே மதுரை வீரனின் அருளை பூரணமாக பெற வேண்டுமெனில் இந்த மந்திர ரூபமாகவும் அந்த மதுரை வீரன் நமக்கு விளங்குகிறார் என்பதற்காகவே எந்திர ரூபமாக இறைவனை நாம் வணங்குகிறோம் அவர் சிவ பெருமானின் கணங்களுள் ஒன்றாகவும் சிவனின் அம்சமாகவும் இருப்பதால் அவர்களுக்கு இந்த பஞ்சாட்சர மந்திரங்கள் மூலியமாக அவரை நாம் அழைத்து அவரை வணங்குகிறோம் ஆகவே இன்னும் நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கிறது அதை நேரடியாகவே நீங்கள் பெற்று பயன்பெறுங்கள் மற்றபடி வீட்டில் வழிபாடு செய்பவர்கள் இந்த எந்திரத்தை வைத்து இந்த மந்திரங்களை கூறி உங்களுடைய கோரிக்கைகள் என்னவோ அந்த கோரிக்கைகளை கூறி மனமும் வந்து நீங்கள் சிவ சிந்தனையுடன் சுத்த சித்தியுடன் நீங்கள் மதுரை வீரனை மனமும் வந்து அன்போடு கருணையோடு நெகிழ்ந்து நீங்கள் இறைவனை வணங்க வேண்டும் அப்படி வணங்கினீர்கள் எனில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மதுரை வீரனின் அருள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதன் மூலயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடர்கள் எல்லாம் நீங்கி வாழ்வில் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்வீர்கள் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த பதிவை பார்ப்பவர்கள் தயவு செய்து அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதே நேரத்தில் சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நான் தொடர்ந்து போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்